Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer weiteren Folge Return to Moria mit mir, den Lataxis. Ja, wie ihr sehen könnt, hat sich hier äh, etwas getan. Unsere große Schmiede, die sieht auch von der Einrichtung etwas anders aus. Das liegt äh, daran, dass mir so mehrere die letzten vier Stunden Aufnahmen leider äh, kaputt gegangen sind. Also kann ich nicht verwerten. Und da ist so viel passiert, dass ich gesagt habe, komm, wir starten noch, ich starte noch mal neu und habe jetzt so weit vorgearbeitet, dass wir hier die große Schmiede wieder repariert haben und hier im Prinzip angekommen sind und wir gehen jetzt direkt in die Minen rein. So. Quiet. I see pray ahead. So. Ja, die Karte sieht auch ganz anders aus. Zum Beispiel hier haben wir zwei Vogelnester, wo wir Federn finden. Hier oben. Die waren vorher zum Beispiel auch nicht da. Also wenn ihr ein neues Spiel startet, wird auch äh, die Map neu generiert. Und deshalb habe ich mir gedacht, ab hier nehmen wir neu auf und machen nochmal alles von vorne. Viel weiter waren wir ja auch nicht, außer dass wir hier unten das ganze Labyrinth schon erkundet hatten. So, wir müssen hier links runter. Und dann wollen wir mal in die Minen absteigen. Ja, hier hatte ich schon mal alles, hatte ich schon alles erkundet. Deshalb können wir da jetzt vorbeilaufen. Pilze nehmen wir natürlich noch ein paar mit. Noch was zu essen haben unterwegs. Es geht ja aber auch ganz schön tief runter. So, hier habe ich euch auch schon umgeschaut. Da oben gibt es Quarz, da hinten ist Silber. Silber können wir ja immer noch nicht abbauen, da brauchen wir erst die neue Spitzhacke für. Äh, ab dem 5.12. für die PS5 erhältlich. Ah, du meinst jetzt hier Return to Moria. Ähm... Das weiß ich nicht, ob das Crossplay fähig ist. Wenn es das wäre, fände ich es ziemlich cool. Aber ich weiß es leider nicht, ob das Crossplay fähig ist. Wenn jemand weiß, ob das äh, äh, Return to Moria Crossplay fähig ist, kann das gerne mal in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, Kupfer und so brauchen wir jetzt nicht sammeln. Das habe ich natürlich von dem alten Spielstand alles mit rübernehmen können. So. Steine müssen wir einsammeln. Jetzt geht das natürlich wieder los. Ne? Hier jeden einzelnen Gang und Nische erkunden. Und natürlich hier die Geysire zumachen. Ja. Ja, ich würde das auch, also ich würde es auch gerne mal gerne im Multiplayer spielen, also mit jemandem zusammen, weil man da doch, glaube ich, ein bisschen einfacher hat und ein bisschen besser vorwärts kommt. Weil ich weiß aus meinem alten Spielstand zum Beispiel, dass ähm, ja, so, wenn man so alleine unterwegs ist und auch so kleine Gruppen trifft, Gegnergruppen oder stärkere Gegner, ist es natürlich im Singleplayer schon ein bisschen schwierig teilweise. Ja? Das geht schon, man muss dann halt warten, bis man wieder bessere Ausrüstung und Waffen hat. Aber im Multiplayer ist es da natürlich wahrscheinlich ein bisschen einfacher. 
Kann aber auch sein, je mehr Spieler es wird, dass das Spiel dann auch automatisch schwieriger wird. Ne? Das, das weiß man noch nicht. So. Muss mal eben gucken. Von da hinten sind wir gekommen. Das ist ja jetzt auch für mich alles hier komplett neu, die Umgebung. So, die Frage ist, bauen wir uns hier... Ja, komm, guck mal, da ist so ein Teleporter, also so ein, äh, so ein Kartenstein, mit dem können wir dann hin und her teleportieren, wenn wir mehrere haben. Ich schaue mich noch mal ein bisschen weiter rum, aber ich glaube, wir werden dann hier unseren Stützpunkt einrichten. Und dann geht es von hier aus weiter die Höhle erforschen. Ja, ich würde sagen, das machen wir auch so. Ne? Dass wir dann erstmal hier einen kleinen Stützpunkt aufbauen. Dass wir speichern können. So, das heißt, wir müssen die Feuerstelle reparieren. Stein haben wir dabei. So, dann brauchen wir jetzt noch einen Tisch. Einen Tisch, damit wir dann auch wieder Lebensmittel herstellen können. So, dann packen wir mal da in den Tisch. Ähm, dann würde ich sagen, wo packen wir denn das Bett hin? Ach komm, ich packe das erstmal hier hin. Das können wir ja später immer noch umsiedeln, sozusagen. So. Dann einmal beanspruchen, wenn wir sterben, dann spawnen wir jetzt auch hier. So, dann, was haben wir denn hier für einen Tisch? Ein Runentisch? Ach ja, der Runentisch, genau. Ah, da brauchen wir Elbenholz. Das habe ich jetzt natürlich nicht mitgenommen. Das haben wir oben in der großen Schmiede. So. Aber wir reparieren hier erstmal alles, was wir können. So. Da brauchen wir Eisenbahn. Ja, heute Abend äh, mit Sicherheit. Heute Abend wieder ein bisschen Diablo. Auf jeden Fall. <lacht> so, da brauchen wir einen schwarzen Diamant. Da habe ich einen oben in der Truhe. Das Eisen, okay. So, das machen wir mal weg hier. So, wie gesagt, wir machen auch erstmal die Hütte hier dicht, die ein bisschen geschützt sind. Und dann werden wir wahrscheinlich erst noch mal nach oben laufen. Bevor wir dann die Höhle hier erkunden. So. Wir haben ja auch schon wieder Nachmittag. Die Zeit, die geht immer so schnell um hier im Spiel. Könnte ein bisschen länger sein, finde ich. So der Zyklus, ne? Tag-Nacht-Zyklus. Nachts kannst du ja dann schlafen, aber... So, ich finde so der Tag, der könnte schon ein bisschen länger sein. So, da machen wir auch noch weg. Wenn es klappt... Ah, jetzt nimmt er Schaden. So. So. Das machen wir alle nachher neu hier. Oh, ich mach die Hauswand kaputt. Das will ich ja gar nicht. Ich will doch nur die Steine hier abbauen. <lacht> so. 
Die können wir natürlich auch wieder reparieren. Nein, verkehrt. So. Nun müssen wir hier noch mehr reparieren. Wenn wir schon mal dabei sind. Wir wollen ja hier keine bösen Überraschungen erleben. Kann man die auch reparieren? Ne. So, das ist alles in Ordnung hier, ne? So. Hier scheint soweit alles in Ordnung zu sein. Okay. Dann brauchen wir jetzt ein paar Wände. Erstmal eine Tür, würde ich sagen. Kommt immer direkt hier hin. So, und dann ein paar Wände. Ah, ich glaube, ich habe den Snapping-Punkt. Oh, da ist der Snapping-Punkt. Ne? Dann machen wir das doch mal so. So. Das andere reiße ich gleich ab. So. So, dann brauchen wir noch ein bisschen Außenbeleuchtung. Einmal machen wir hier auch noch mal eine hin. So, wir werden hier ein bisschen Licht haben. Ja, ich würde sagen, dann ist unser kleiner Stützpunkt ja hier eigentlich schon wieder fertig. Ne? So, jetzt müssen wir noch mal gucken. Was brauchen wir? Wir brauchen Elbenholz, müssen wir mit runternehmen. Eisenbahn müssen wir mitbringen. Und wir brauchen einen Diamanten. Für hier unten. Ein paar, äh, ein paar Diamanten habe ich. Das heißt, wir können auch oben direkt dann den Kartentisch bauen. Dann können wir mich immer hin und her teleportieren. So. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Elbenholz und Kart, äh, Diamant mit runternehmen. Von oben. So, dann laufen wir nochmal schnell hoch. Dann haben wir das hinter uns. Und dann können wir auf hohe Höhlenforschung gehen. Ich glaube, hier geht's lang, ne? Ja. Oh, wo kommt ihr denn weg? Oh, dann haben wir schon mal einen Diamanten bekommen, noch mal ein. Wunderbar, guck mal, hier steckt noch einer in der Wand drin. Okay. Dann lassen wir ihn da mal drin. Aber trotz... Hey. Ah, wartet mal. <lacht> Wenn wir jetzt den einen Diamanten gekriegt haben... Oh, oh hoffentlich klappt... Oh, hoffentlich ist das nicht zu hoch. Na, das geht. Dann baue ich natürlich erst den Kartentisch hier unten fertig. Dann können wir nämlich, wenn wir oben den Kartentisch aufgebaut haben... ...direkt nach unten teleportieren und brauchen nicht mehr den ganzen Weg laufen. So. Geht das eigentlich? 
So, erstmal wegmachen hier. Also nochmal, wie gesagt. Dann machen wir jetzt hier den Kartentisch fertig oder Kartenstein. So, wir können jetzt natürlich noch nicht reisen, weil wir noch keinen anderen Stein haben. Aber wir werden uns dann oben in der Schmiede gleich einen Stein bauen. Dann können wir hier schon mal hin und her teleportieren. Ja. Ah ja, ist noch Zwielicht. Wir müssen noch nicht schlafen gehen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. E hier geht's hoch. Ist aber auch ein ganz schön langer Weg hier. Der Baum, der hat mich gerade so irritiert. Ich mache den mal weg. Ich war schon am überlegen, ob ich überhaupt wichtig bin. So. So. Der stand da gerade so günstig. Das musste sein. <lacht> Ja, schön. So. Also, was hatte ich gesagt? Wir müssen Elbenholz einpacken. Das sollten wir hier drin haben. Ja, komm, ich nehme mal einen ganzen Stack mit runter. So. Leder kommt da rein. Kohle weiß ich gar nicht mehr. Wobei Kohle können wir auch unten abbauen, ne? wenn wir mal welche brauchen sollten. So wie gesagt, Elbenholz, das nehme ich mit runter, damit wir dann auch unten was zum Reparieren haben. Was ich denn Essen drin da? So. Und Wo sind denn jetzt meine Diamanten? Ich weiß, dass ich noch sechs Diamanten oder so habe. Äh, wo sind sie jetzt? Gibt's doch nicht. Leder gehört hier nicht rein, aber wo sind meine Diamanten? Die müssen doch hier irgendwo sein. Oder habe ich die aus dem alten Spielstand nicht mit rübergenommen? Das wäre natürlich blöd. Den habe ich nämlich nicht mehr.
Hm. Okay. Verdammter Mist. Die haben wir nicht mehr. Ist ja aber auch nicht schlimm. Die kriegen, die kriegen wir schon wieder. Die sind ja sowieso aus dem alten Spielstand. Ist ja nur fair, wenn sie da nicht da sind. Ne? So, dann tausche ich mal den Hammer hier mit wieder. So, Elbenholz haben wir. Das heißt, wir können unten den Ruhentisch fertig bauen. Das ärgert mich ja jetzt doch schon so ein bisschen. Gut, ich mache was zu essen. Äh, wir machen uns jetzt was zu essen. So, was nehmen wir denn? Komm, ich... Hier, Bratapfel. So, zweimal... Und dann gehen wir schlafen. So kann ich nicht schlafen gehen. Ach so. So. so, ihr Lieben, ich sehe aber gerade, die Zeit ist auch schon wieder um. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Lataxis.